Okay, so what we have uh, in Europe? I started to uh, tell about European citizens who hate Russian. Uh, about Europeans. I came on uh, Freemos server, if you know it. Then, if, if anyone knows I'm Russian, they started to say Russians are stupid, Russians are bad, blah blah blah, etc. etc. Et so, I just uh, asking, asking them, what, uh, why do you think so? They said that uh, Russian starts a war, blah blah blah, etc. etc. Uh, the mass media in Europe washes people's head for, for good. Because uh, they lies. They lie to, to the press, citizens, they uh, tell them uh, not the all information about the conflicts and stuff. That also, uh, that also can be said with Russian uh, media, right? Yes, yes, I agree with that. Russian mass media is also lying to, to their people. They're not showing the, the full picture of, of all the conflicts. That's why I recommend you to read the different internet resources about the conflicts as uh, uh, Russia, Georgia and Russia, Ukraine. So uh, I read a lot of information about these conflicts. Well, so I, I, make I don't... My, my I own don't point I don't really need to read about Russia-Georgian war because I saw it uh, everything with my eyes and I was there at the war. You know, saw, I saw, saw the, the war. saw the war. Uh, yeah, I know that's uh, that's that's bad. Uh, any war is bad because people die in here. Uh, I only tell uh, about the reasons of the conflicts. I mean, it's, there are many uh, more yes. in every. There are morons in every country you can have. Yeah, yeah, I know, yes, that's, that's the true. But uh, what we have now is uh, people whose brothers and friends in the past are now arg arguing and fighting with each other. That's what, that's what I see. That, that's that's what that's, I'm that's, saying. That's, that's what yeah, that's what yeah, the, Russia, uh, the part of yeah, summit, the summits does. It's not only the Russian what Russia. Okay. okay. That, of course, that's, of that's course the, the strategy. Of course, the Putin oh. has, uh, it's, not, it's not the strategy of Russia. No, just believe me. Of course, uh, the Putin is not right in uh, some in some deeds that he does. Of course, I'm not supported. Of course, I'm not support Putin because uh, he did a lot of bad things in Russia too. Of course, he's, he's a moron. I don't know, I don't know uh, any human who can uh, rule the country now in government. I, I, I mean, every every person here is a moron. So I'm not supporting supporting Putin. He he he, he yeah. does a lot of a lot of wrong moves and a lot of wrong things. Um, yeah. The things the thing what I what I try to say is uh, that. Uh, Блять, как же сложно, сука, говорить, нахуй. You can say it Russian, maybe uh, I know the word. Uh, no, just forget it. I'm trying to say that we shouldn't argue with each other. People shouldn't argue with each other. Uh, what, the, what the summit does, it, uh, it's their own politic game. I don't give a shit about the summits. Uh, I just don't want to argue with my brothers. Just Ukrainian and Georgians. I have uh, a Georgian friend and uh, I really like him because he's a good person. He's my close, close, he's a close friend of mine. The thing I'm trying to say uh, is uh, people uh, shouldn't make uh, their opinions only because of a politics situation in the world. I'm a super yeah. citizen of Russia. I don't give a shit. I don't yeah. give a crap about the politics. I, I just, uh, I totally want to, I just don't want to argue. I totally agree with you, my friend. But the all Russians that I met in, uh, you know, in internet, when when they hear that I'm Ge Georgian, they call me Turk or something, and they tell me that oh, we fucking owned you in the war. You know, stuff oh, that's like that. not right. <laughs> Georgians are are uh, uh, aren't the Turks. <laughs> <laughs> yeah, I think they don't know what Turk means. So. Well, uh, we call people Churka if uh, he he's um, is Islamian. Yeah, and we're not 
Islam. We are actually the first yeah, Orthodox yeah, country in the world. Orthodox country. Yeah, yeah, I know, yeah, I know. You are an Orthodox such as Russians too. Yeah. Well, what I wanted to say was that this is the Europe's and US strategy to, you know, uh, so that Ukrainians, this caused uh, USSR countries to hate each other. And what Russia uh, uh, made a big mistake because he actually, you know, went in Ukraine. He actually sent the troops there. And he did the same with Georgia. He actually sent the troops with uh, our territories, which is Abkhazia and uh, Samachablo region. And uh, he still has the forces there. What Russia would do, uh, he could... Uh, uh, how to say, um, move these forces away in exchange of some relations between Georgia, Russia, or he could uh, move away his forces from Crimea and exchange of something. Because for Georgians right now, uh, as I can see from people and also from my side, is that we don't really want to be with USA. Uh, we kind of want to be with Europe because, you know, Europe is cool, there are some benefits, but we also want to be with Russia. We also want to be I with Russia as well. What's cool in Europe, <laughs> really? Uh, well, uh, just uh, try, try to well, uh, think a little thing, from more thing, height. First thing is, is that... Is, thing is, okay. Uh, don't you think it's a part of a big plan to make uh, brothers, such Russians and Georgians and Ukrainians, hate each other? So the situation is now is uh, Russian simple citizens of Russia and uh, of Georgia and Ukraine who who don't uh, uh, really are in politics, uh, who just only watch TV and read newspapers. Uh, they think that uh, Georgians uh, start the war, that Ukrainians start the war, that people killing each other and some shit happens. The point, my point is that uh, people of uh, these countries, uh, Ukrainians, Russians and Georgians, are now hates each other. So that the was a summit does. People, yes, that's the final thing uh, you say. The citizens are now hates each other. The summit plays uh, their own games, their own politics, but uh, the people, simple people, hates now each other. That's the plan of USA, as I said. Yep. And, yep. Yep. and yep. Right. Russia, Russia did a mistake to allow that. You know what I mean? Well, it's not uh, Russia who did the mistakes. Everyone's part of a big plan to make a mistake and to, to make uh, to make former former brothers such as Ukrainians and Georgians to hate Russia. I, I didn't well, I didn't invade in Georgia. I didn't invade uh, in uh, Ukraine. I think that uh, Georgians, Georgians and Ukrainians are my brothers. I I like these people. So it's not the Russia. Dude, I also, I also so like Russians. Some part of the summit. But you know, when you meet uh, uh, 100 Russians, like. 90 Russians out of 100 who, you know, calls you the dumb things, you kind of uh, getting sick of it, and you kind of uh, think that yeah, all the Russians are like that. But because there are many brainwashed to hate Russians. My, to hate my own citizens. I also started to hate my own citizens because only because of that. But you know uh, that the most of the Dota community in Russia is uh, are are the players uh, who, yeah, they're here, yeah, they're, they're, they're kids. They are still learning in yeah. school or something. So that's why uh, they hate uh, everyone so much. Because uh, they watch TV, and uh, the TV says that Europeans are bad, right. Europeans are gay, right. USA sucks, and and etc, etc. So they're starting to repeat the mass media's words. Only. And that's a part of a big plan. So, 
uh, Russia, Russians, Russian uh, schools, Russian kids start to argue with Europeans. Uh, Russian kids think that Europeans suck, the Europeans are dumb. So they start, they start to argue with Europeans, and the Europeans start to think that the Russians are stupid, the Russians are rude, uh, Actually, etc. It's, et it's not uh, Europe's interest to uh, have a bad relation with Russia, because Europe is Russia as a politically are kind of connected. You can't really go far without Europe, and you can't really go far without Russia as well in this region. Uh, the only region who benefits from it is USA. Yeah, I know. But the uh, USA politics, uh, they are making everything to make Europe uh, hate Russia and uh, to make Russia hate Europe. And, uh, I don't understand why, they, uh, why Putin... I understand one thing why Putin needs to be needs to invade Crimea or why uh, he needs to invade uh, the Georgian territories to make Georgians and Ukrainians pissed off. If if Putin just backs off and just says, "Okay, I'm sorry," I think that Ukrainians and Georgians will get it. Because Putin is a part of a big plan too, also. He's not. Uh, he's not supporting the Russian citizens at all. Oh. He's a part okay. of the big plan. Oh. Oh. Uh, if I can, if I know English better than than now, I can tell you a lot, a lot of more. Uh, I know. If you can speak Russian, <laughs> I'll tell you everything I know. Uh, all I, this. Yeah, say it Russian. Maybe I. I'll practice my Russian too. Ну, давай попробуем говорить по-русски, попробуем, не знаю. Ну, тема давай. такая, на самом деле, тема такая, на самом деле, что, как бы, блядь, все, все, что происходит сейчас, это один большой план. На самом деле, по, потому, чтобы поссорить братские народы, те, которые были у нас, то есть украинцы, русские, грузины, там, и так далее. Когда был СССР, когда у нас был, там, Другие, другие, когда президент у нас были, у нас все было отлично, все люди были братьями, и э, никто даже не мог подумать о том, чтобы там отделиться как-то от кого-то. Вот, и никто ни с кем не ссорился. Вот, но когда у нас СССР распался, причем... Э, блять, еще один какой-то мудил. Когда, короче, СССР распался... Началась эта активная пропаганда по тому, как бы поссорить эти братские народы. Потому что, ну, это опять же пропаганда со стороны США шла. Вот. Потому что если братья друг друга начинают ненавидеть, то их гораздо легче как-то захватить, проводить там и так далее, чем когда люди ну, объединяются. Вот. И поэтому они стали да. вести массированную да. проп пропаганду вот, по этому вопросу. То есть это, это была чисто информационная война на самом деле. Вот. И сейчас мы пришли уже к тому моменту, когда люди действительно начинают верить в то, что братья, бывшие украинцы, там, грузины и так далее, они действительно плохие. То есть обычным людям сейчас промыли мозг. Вот если мы возьмем какого-нибудь колхозника дядю Ваню из села там, Мухасранск, где угодно, он сейчас что думает, что... США плохие, Обама гандон, Путин молодец, Путин красавчик. Но при этом буквально пару лет назад, там 2-3 года, блядь, вся Россия Путина просто ненавидела за его эту партию Единой России, за то, что он делает. Все, все его просто ненавидели. Но сейчас, смотри, что происходит. То есть мы, мы вернули Крым, да, типа... Мы там выиграли Олимпиаду да. и так далее. И все колхозники, и все колхозники начинают орать, что о, Путин красавчик, молодец. При этом все забыли, что Путина, блядь, ненавидели все еще там 2-3 года назад. Я думаю, Ты что. Это... Да, 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 да. Ну, короче, смотри, просто реально идет активная промывка мозгов населению. То есть у нас население не привыкло думать, а у нас большая часть людей, что, скажем, в регионах там или где-то еще, они просто смотрят телек, видят рожу Путина, который говорит, что, ребята, мы выиграли Олимпиаду, мы забрали Крым, мы вообще молодцы, мы крутые ребята. Люди не думают вообще о том, какая подоплека вообще лежит, что происходит в мире. У нас не, сейчас... Люди... Вот, да, мы там... Не... Люди просто не думают, что, ну ладно, захватили э, Крым, да? И что это тебе даст? 
Ну ладно, да. Еще Смотри, одна территория. Восток, колхоз, про Восток колхозник что думает? Смотри, вернули Крым, да, Крым же был нашей территорией, как бы на достаточно долгое время его Ельцин отдал Украине, зачем-то, непонятно зачем. Вот. А так Крым был территорией России на самом деле все время. Вот. И тем такая, что что простые колхозники думают, о, война с Украиной, хохлы плохие, а мы вернули Крым, мы молодцы. Хо -хо! Такая же хуйня происходит, понимаешь? Но цена какая? Вы поссорились с украинцами. Вот что. Это мы такая. поссорились, понимаешь, тема такая, что поссорилась как раз верхушка. Путин и все остальные. На самом деле, все, что сейчас происходит, это и Путин, который сейчас сидит, у нас кажется, президент, его народ не выбирал. Тема такая была, что последние там, два или три голосования, они все подтасовываются очень-очень усердно. Не знаю, если ты слышал, в интернете прикол про 146%. Это да, я когда знаю. по ящику показывали. Да, я знаю. да, когда по телеку показывали результаты голосования, сумма, сумма голосов была 146%. Как такое может быть? Результаты голосования 146%. У нас, у нас, у нас как раз Шевар Натас был в 2002 году, то же самое было, но сейчас, сейчас все нормально. Вот, у нас э, тема такая, что просто результаты подтасовываются, люди, которые сидят в правительстве, они ставят Путина в главу. В очередной раз Путин на самом деле это говорящая голова, он сам-то ничего не решает. Он просто делает то, что, что выгодно другим людям, которые сидят за ним, за троном, так сказать, за троном место больше, легче развернуться. Вот. То есть он-то здесь на самом деле ни при чем. Но под шумок, чтобы он оставался говорящей головой, у нас увеличили срок президентства с 4 до 6 лет. Вот так вот, под шумок. На фоне всей канители. Не так давно это было. Вот, его избрали на третий срок, потому что он, типа, более-менее харизматичная личность, и люди вроде бы как там за ним потянутся, и там не будут устраивать дебош вроде там гражданской войны, там или очередного Майдана, как был на Украине. Потому что если сейчас русский народ выйдет с вилами, блядь, в центр Москвы, в Кремль, да это пиздец. Сейчас начнется реально война, и ну, Кремль не выстоит особо. Понятное дело, что у нас сейчас есть там армия там, и так далее. Но если реально весь народ сейчас выйдет, то это пиздец. Именно поэтому используют Путина как говорящую голову, который типа вроде как харизматичный лидер, на который типа делается хорошо, там Олимпиаду выиграл, Крым вернул и так далее. Вот. На самом деле он такая же игрушка, или марионетка, как хочешь это называй. Как и все остальные, как и, блядь, Саакашвили, как и Яценюк сейчас, как и Ющенко, как и Янукович. Все это говно, которое поставлено другими людьми и просто, просто играют роль говорящей головы. Не, это я понимаю, просто... Я думаю, что э, вторжение Крым и вторжение в Грузию в Россию ничего не даст. Эти да, конечно, новые понятно, территории, что ничего не даст. Эти ну, новые территории там... просто... Просто... Пос... О, ладно, ну, забрали территории, но вы спасорились. Да, я тебе говорю, я тебе говорю, тема такая, что о, это, это реально как раз сейчас план есть поссорить народы. По всем насрать на этих территорий. Ты что, мне, мне вообще плохо бы есть на Крыму, или нет на Крыму. О, всей этой возни я мог спокойно, знаешь, кататься в Крым без визы и как бы никаких проблем у меня не было. Мне плохо бы играть в России или нет. Если, если в России был вот другой человек, который понимает нужно сделать то Спасибо, был приплекал... такой человек это был сталин он, <смех> да. он... он не прорвался а он да и в грузии тоже он грузин но э, мы тоже его типа он тут плохим что такое Пропаганда Там, идет. Он был вполне нормально. Да, конечно, пропаганда идет везде. Сейчас все, весь мир срет Сталина. Хотя Сталин реально ну, наводил везде порядок и, как вот. говорится, при нем да, такой хуйни не было. Конечно. Когда, когда Сталин умер, потом началось. Вот, да, и началось, началось все это постепенно распиливание СССР, как одной большой страны, на множество маленьких мелких государств. Потому что сначала что было? Сначала распался СССР, но народ все как бы продолжал дружить там друг с другом, да? Вот. А сейчас началась эта возня, как бы людей поссорили. Вот, и сейчас активно братские народы эти ссорят. Укра... Украинцы с русскими, украинцы с грузинами там и так далее. Единственный выход, 
что в России пришел ты какой-то нормальный человек, который... Я с тобой полностью согласен, но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что такого человека никто не поставит, который может сам принимать решение независимо от э, указания других людей. Такого человека просто не поставят. Мы имеем то, что имеем. Мы имеем войну с Украиной, мы имеем войну с Грузией, мы имеем президента, которого любят колхозники, но которого лично я ненавижу.